தினம் ஒரு நல்வார்த்தை திருமாலை பற்றி என்று எம்பெருமானை நாம் சேவிக்கின்ற பொழுது எந்த முறையில் சேவிக்க வேணும் அன்னைக்கு மனவாள மாமுனிகள் தேவப்பெருமாள் காஞ்சிபுரம் அந்த பெருமாள் கோயில் சொல்லக்கூடிய அந்த தேவப்பெருமாள் சன்னதியில நின்று அவரை சேவிச்சுட்டு இருக்கார் எப்படி சேவிக்கிறார்னா பேரருளாளனே அடியேன் எம்பெருமானா திருவடி சரணடைஞ்சவன் அந்த எம்பெருமானாரோ ஆளவந்தார் அவருடைய திருவடியை சரணடைந்தவர் அந்த ஆளவந்தாரோ ஸ்ரீமன் நாதமுனியினுடைய வம்சத்தவர் அந்த நாதமுனிகளோ நம்மாழ்வாருடைய ஞான பரம்பரையினர் அந்த ஆழ்வாரும் பிராட்டிக்கு அடியவர் இப்படி பரம்பரை பரம்பரையாக வாழையடி வாழையாக குளம் குளம் மூலமாக தேவரிற்கே அடிமை கைங்கரியம் செய்து வருகின்றோ அப்படிப்பட்டவர்களுடைய திருவடி சம்பந்தம் பெற்ற அடியனுக்கு அனுகிரகம் செய்தாமி அப்படின்னு வைக்கணும் நம்ம எல்லாம் போனா நான் உனக்கு இதை செஞ்சேன் இத உனக்கு இந்த இதை செய்யறேன் இப்படி செய்யறேன் இப்படி எல்லாம் சாமானியமாக வேண்டோம் இல்ல எனக்கு இதை தான் அதை தான் கேட்கிறோம் முகாந்திரம் வேணாமா உனக்கு யாருன்னு செய்ய வேணாமா நமக்கு யாருன்னு பெருமாள் செய்வார் இன்னார் அடியவர் இன்னார் அடியவருங்கிறதுனால செய்வர் அப்படி நாம எல்லாம் அந்த எம்பெருமானாருடைய திருவடி பற்றினவர் அப்படிங்கிறத அத எம்பெருமானுக்கு சொல்லிக்கிற பொழுது அவருக்கு நம்மேல் வாஞ்சி வந்து நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவார் இதையே அன்னைக்கு திருமலையில ராமானுசர் எம்பெருமானா எழுந்தருளி இருந்த பொழுது அவ ஒரு அங்கேயும் ஒரு விசேஷத்தை கடாட்சித்தார் எப்படின்னு கேட்டேன்னா அவர் ராமானுசர் அங்க அங்க வந்து கோயில்கள்ல வந்து செண்பக திருவாசல் இருக்கு அது உள்ள நுழைகிற வாசல் அத பிரகாரமா வரும் பொழுது அங்க வந்து விஞ்சு பெருமாள் கோயில் இருக்கு பொன் விஞ்சு பெருமாள் கோயில் இருக்கு அததான் இன்னைக்கு வரதராஜ சன்னதின்னு சேவிச்சுட்டு இருக்கோம் அங்க தேவ பெருமாள் எழுந்துள்ள இருப்பார் அந்த பெருமாளை சேவிச்சு இப்படி வந்தோம்னா தெற்கு பாகத்துல வந்து ஒரு கிணறு இருக்கும் புகையடி கிணறுன்னு இன்னைக்கு சொல்லுவா அந்த கிணறுக்கு என்ன விருத்தாந்தம்னா அன்னைக்கு தொண்டைமான் சக்கரவர்த்தி எம்பெருமானுட திருவேங்கடமுடையானுடைய நேரடியாக பேசி அவர் அனுகிரகம் பெறக்கூடியவர் அப்படி ஒரு நாளாக ஒரு அவசர நிமித்தமாக நடுநிசியில பன்னெண்டு மணி இரவுக்கு அப்படி வரார் அப்படி வந்த பொழுது பெருமாள் அங்க சயனத்துல இருந்துட்டு இருக்கிற பொழுது தாயார்கள் ஸ்ரீதேவியும் பூதேவியும் எம்பெருமானுக்கு பணிவிட செஞ்சுட்டு இருக்கா ஒரு அந்நிய ஒரு புருஷா வரா அப்படின்னு உடனே அங்க ஸ்ரீதேவியானவள் திருவேங்கலமுடையானுடைய திருமார்புல நித்தியவாசம்ங்கிறதுனால அந்த இடத்துக்கு சென்றுட்டா பூதேவியான பெருமாள் பூதேவியான தாயார் பிரகாரத்துல வந்து இந்த பூவேலின்னு இப்ப சொல்றாள இந்த கிணறு அந்த கிணற்றுக்குள்ள அவள் மறைந்தாள் உள்ள அந்த கிணறு எப்படின்னு ஏற்பட்டதுன்னா அன்றைக்கு ராமானுசர் திருமலை நம்பியிடம் அங்கே வந்து சேவித்திருக்கிற பொழுது அவருடைய நியமனத்தால அழகர்பிரான் சொல்லக்கூடிய சுந்தர தேசிகன் அவர் வேறு அவரிடத்துல இவர் நிறைய விஷயங்களை கேட்டு அவருடைய சீடராக இருந்து கேட்டுக்கொண்டார் ஆக ராமானுசருடைய ஆச்சாரியர்கள் அழகிய பிரான் சொல்லக்கூடிய சுந்தர தேசிகனும் ஒருவர் அப்பொழுதுதான் தாபனி தாபனியோ உபனிஷத் அப்படின்னு அந்த நம்ம சம்சார தாகத்தில் ஏற்படக்கூடிய எல்லா கஷ்டங்களையும் போக போக்கக்கூடியதான அந்த உபனிஷத்தெல்லாம் அவருக்கு சொல்லி கொடுத்து ராமானுசருக்கு அப் அதுல வந்து நரசிம்மருடைய அந்த மூல மந்திரத்தையும் அவருக்கு அனுகிரகம் பண்ணி செய்து கொடுத்தார் அதனால ராமானுசர் பிற்காலத்துல அந்த பிரகாரத்துல அதுல வரும் பொழுது அந்த கிணறுக்கு அழகர்பிரான்னு அவருடைய நினைவாக அதை பெயர் சூட்டினார் அந்த கிணற்றுல இருந்துதான் ஆகாச கங்கையில எப்பெல்லாம் தீர்த்து எடுத்து திருமஞ்சனத்துக்கு பண்ண முடியாதோ அப்பெல்லாம் அங்க இருந்து எடுத்து பண்றான் அங்க வந்து ஆள வந்தாரும் ஒரு முறை அப்படி செய்திருக்கிறார் ஆக அந்த அழகர்பிரான்கிற சொல்லக்கூடியவருடைய சந்ததிகள் தான் திருமலை ஈச்சம்பாடி ஜீயர் திருமலை ஈச்சம்பாடி ஆச்சான்னு வேறு இவாலாம் எழுபத்தி நாலு சிம்மாசன அதிபதிகள் இல்ல ராமானுச நியமனத்துல உள்ளவர் அவர் ஆஹ் அடியோங்கள் வம்சங்களிலே அந்த வம்சத்தவராகவும் அடியோங்கள் எம்பெருமான் கிருபை கொண்டிருக்கிறார் எங்களுக்கு அந்த அழகிய பிரான் சொல்லக்கூடிய அந்த திருக்கிணற்றுக்கு ராமானுசர் பெயர் திருநாமம் சாற்றுவதற்கு காரணம் 
அவருடைய ஆச்சாரருடைய அந்த திரௌபதி சம்பந்தத்தை எப்பொழுதும் நினைச்சு கொண்டு அதையே நினைவுகளாக வைத்து அந்த பெருமாள் அங்க அந்த திருக்கணற்றுக்கு நாம சாட்டினா இன்னைக்கே அது அழகபிரான்னு வழி வழியா சொல்லப்பட்டிருக்கு புஷ்பங்கள் எல்லாம் அதுல சாத்துறாளாம் இதுல என்ன இதுல என்னன்னா அந்த தீர்த்த கைங்க அந்த கிணறை ஏற்படுத்தியவரும் சுந்தர தேசிகர் சொல்லக்கூடிய அழகிபிரான் தான் அவர் ஆக அன்னைக்கு நம்மாழ்வாரும் பராசுர பட்டர் அப்படிங்கிற திருநாமங்கள் எல்லாம் தன்னுடைய சந்த பெயர்களாக வைக்கணும்னு சொன்னத ராமானுசர் தன் ஆச்சாரை சொன்னதை நினைவுல கொண்டுண்டு ஆள வந்தார் சொன்னது இங்கேயும் தன்னுடைய ஆச்சாருடைய திருநாமங்களை அந்த கிணற்றுக்கு சாட்டினார் ஆக எப்பப்பானாலும் கோயில்ல நம்முடைய ஆச்சாரிகள் ராமானுசர் அளவந்தார் இவருடைய திருநாமங்களையும் அவருடைய நினைவே இருக்கணும் கோயில போய் நின்று வேற விதமான குடும்ப கதைகளையோ வேற விஷயங்களையோ நாம பேசிண்டு பெருமாள சேவிச்சோம்னா கோயிலுக்கு போனோம்னு பேரு தான் கிடைக்குமே தவிர அனுகிரகம் கிடைப்பதற்கு நாம கொஞ்சம் யோசனையா தான் இருக்கும் ஏன்னா பெருமாள்கிட்ட என்ன சொல்லணும் ஒன் திருவடி சம்பந்தப்பட்டவருடைய திருவடியில நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறது அவ அப்படிதான் நம்ம பெருமாள்கிட்ட நம்ம சமர்ப்பிக்கணும் அங்க போய் குடும்ப கதையை பேசிட்டு இதை செஞ்ச அதை செஞ்சேன் சொல்லிட்டோ வேற விதமாக நம்முடைய காம குரோத விஷயங்களை அத பெருமாள்கிட்ட வேண்டுறதோ கூடாது ஆச்சாரியருடைய திருநாமங்களையும் ஆச்சாரிய திருடி சம்பந்தங்கிறதை மட்டுமே எண்ணிக்கொண்டு எம்பெருமான் திருவடியை நாம் சேவிக்க வேணும் இதுதான் இதன் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது அடியேன் கவிஞர் கூடல் என்றாகவன் அடியேன் தொலைபேசி எண் நைன் எயிட் நைன் ஃபோர் ஜீரோ சிக்ஸ்